السلام عليكم ورحمة الله أهلا وسهلا بكم في المقطع العاشر من سلسلة تعليم لغة السي شارب معاكم محمد مهنة واليوم حنتكلم عن الفلوتينج بوينت بالأخص حنتكلم عن الأرقام العشرية فحنتكلم مثلا عن إيش هو الفلوتينج بوينت وإيش هو الدبل وإيش هو الديسيمال بالنسبة للكود القديم اللي كنا بنكتبه حق الجريد بوك حنوقف عنه الآن لفترة وحنبدأ نكتب كود جديد اسمه account الكلاس حقه اسمه account طيب خلينا كده نكتب الكود الجديد حنستعمل نفس الاستراتيجية حقت الكود اللي قبله بمعنى انه حنكتب فايلين في نفس الكود ونربطهم ببعض واحد حيكون class والثاني حيكون فيه ال objects اللي تنادي على ال classes خلينا نبدأ نروح نقول له new solution بعد كده dot net console project c sharp next ايش حنسميه قلنا حنسميه account account محطوط في documents مظبوط نقول له create طيب انا في الكود هذا ما هحتاج استعمل system a library system خليها كده لانه ما حيكون عندي لا console ولا convert ولا اي شيء من الأشياء اللي تكون داخل المكتبة سيستم فما هحتاجها طيب فأول شيء بعرف كلاس أقول له public class صح عشان بعرف class إيش أسميه account عرفت الكلاس حقي الأساسي تمام بعد كده أفتح بوس طيب أنا إيش حسوي في الكلاس هذا خليني أول شيء أقول أنا إيش أبغى أسوي في الكود هذا إيش وظيفة الكود خلينا نقول وظيفة الكود هذا إنه يحسب لك البالانس حقك في حسابك في بنك ما فمثلا أنا حسابي في مية ريال أضفت عليه مثلا خمسين ريال هو يديك المجموع يقول لك حسابك الجديد صار مية وخمسين ريال هذا اللي حنسويه في هذا الكود شيء بسيط جدا بس حنشرح فكرة إني كيف أنا أقدر أستعمل الفلوتينج بوينتس طيب بعد كده إذا أنا أبغى أستعمل طريقة الـ Object Oriented زي الكود اللي كتبناه المرة اللي فاتت على طول إيش قلنا نحاول نسوي؟ نسوي Instance Variables عشان الـ Instance Variable تسهل للـ Objects التواصل معاها طيب وبس عشان أفكركم إحنا قلنا مع الـ Instance Variable إيش نستعمل دايما؟ Properties فالـ Properties تقدر تعدل لنا في الـ Instance Variable والـ Objects تقدر تتخاطب على طول مع الـ Instance Variable أنا ما أبغى أخلي الـ Objects تعدل على الـ Class حقي فأنا إيش أسوي؟ قلنا الـ Instance Variable أخليه Private خاص للـ Class Account عشان ما حد يقدر يدخل عليه صح ولا لا بنحاول بس نفكركم في الكلام اللي قلناه من قبل فنقول له Private Private طيب Decimal شوفوا هو دحين هذا Data Type اسمه Decimal طيب هتكلم عنه بعد شوية balance طيب فالبالانس حقك الرصيد كم سمينا private decimal balance طيب بعد كده حنحتاج نعمل ايش constructor فقلنا public account نقول public public account نعمل الكونستراكتور حقنا decimal initial balance شوفوا البارامتر decimal initial شايفين ايش سوينا هنا عملنا كونستراكتور عشان يعطينا القيمة المبدئية اللي موجودة في الحساب القيمة القديمة مثلا قبل ما تدخل اي مدخلات عليها فالديسيمال انيشال بالانس حيعطيني القيمة الموجودة في الحساب طيب فاحنا قلنا properties اذا حنستعمل properties مع ال instance variable حنحتاج get و set صح ولا لا ف get حتعطيني القيمة المبدئية و set حتعطيني القيمة المدخلة الجديدة صح ولا لا فقلنا الكلام هذا وبعد كده نقول له بين قوسين هنا بنسوي له الكونستراكتور حقي بالضبط زي الكونستراكتور اللي قبله فبالضبط هذا مثل الكونستراكتور اللي عملناه في المقطع اللي قبله بالضبط حطينا هنا البارامتر 
وبعد كده نقول له في الكود اللي قبله قلنا له كورس نيم يساوي نيم صح هنا احنا ايش حنسوي لا حنقول له بالانس حنقول له بالانس بالانس يساوي اوكي يساوي ايش حيكون حيساوي الانيشال انيشال بالانس طيب يساوي الانيشال بالانس هذا بالضبط هو نفس اللي كتبناه في الكونستراكتور في المقطع السابق نفس الفكرة ما تتغير تمام وبعد كده نقفل الكونستراكتور حقنا اند كونستراكتور خلاص كده خلصنا اكتب لك هنا اند كونستراكتور عشان تعرف اند كونستراكتور يعني هذا الكونستراكتور حقنا خلصنا بالانس خلي انيشال بالانس احنا قلنا برايفت ديسيمال بالانس طيب بعد كده بابليك اكاونت ديسيمال انيشال بالانس عرفت هنا فاريبل تقريبا فقلت ديس ديسيمال انيشال بالانس فهو قال لي بالانس يساوي الانيشال بالانس يعني خلي هذا هو قيمته هذا بعد كده ابغى اعمل لي فانكشن uh, تحسب لي القيمة الإضافية فكم البالانس حقي الجديد الرصيد الجديد حقي كم حيكون فإيش حسوي أنا حاحتاج الرصيد القديم وأجمع عليه الرصيد الجديد صح فيكون عندي بالانس الجديد إيش أبغى أبغى يساوي إيش بالانس القديم زائد إيش زائد خلينا نقول مثلا آه، كريدت او اماونت زائد اماونت طيب هذه المعادله اللي انا هحتاج اسويها عشان ادخل المدخلات الجديده حقتي طيب بس ايش لازم اسوي لازم احطها في ميثود صح ولا لا انا هذه المعادله اللي سويتها عشان تحسب لي الرصيد الجديد فالبالانس الجديد حيساوي البالانس القديم زائد القيمة الجديدة المدخلة لكن إذا سويت الكود زي كده ما حيشتغل إيش هحتاج أحط عشان أنفذ دالة مثل هذه أول شيء هتحتاجه وبكل تأكيد هتحتاج method صح ولا لا هنقول له public نكتب هنا method public public وبعد كده نقول له void عشان ما أبغى يرجع لي قيمة فحقول له public void credit مثلا public void credit وبعدين انا هنا لاحظوا amount ما عرفتها صح كيف الكمبيوتر حيعرف ايش نوعها وايش هي آه فلو تلاحظوا هنا في عندنا في الفانكشن في amount طب ايش هي amount balance والكمبيوتر عرفها decimal balance و decimal initial balance هنا ما لا دخل بس عندنا البالانس خلاص معروفة اتعرفت private decimal balance طيب فبالانس اتعرفت لكن اماونت ما هي متعرفه فلازم ايش اسوي اعرفها لانه هذا متغير فلازم يتعرف والكمبيوتر لازم يعرف ايش التايب حقه ايش نوعه هل هو انتجر هل هو فلوت هل هو ايش هو فاحنا هنا بنشتغل فلوت صح ولا لا ولو تلاحظوا انه هنا اشتغلنا بالديسيمال فانا هنا ايش حسوي ابغى اعرفه فأنا بدل ما أعرفه فوق في أول السطر أقدر أسوي هذا أنا أبغى أجبر الكمبيوتر ببارامتر معين أبغى نوع ديسيمال أبغى يعني ما أبغى يتغير فأنا على طول أقول له هنا نحدد البارامتر في نفس الميثود حقنا صح ولا لا فنقول له إيش نبغى ديسيمال ونسميه إيش ديسيمال أماونت 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 طيب ونقفل فعملنا الميثود حقنا هنا public void credit decimal amount balance يساوي balance زائد ايش زائد amount وبعد كده لا تنسوا في الميثود لازم نفتح الاقواس ونقفلها فنحط القوس ده بعد كده نقفله هنا فدحين ايش سوينا ركبنا الكونستراكتور حقنا وهنا ركبنا اقول لك end method عشان تعرف end method طيب سوينا end constructor end method وعرفنا حقنا ال instance variable هنا private 
طيب فاضل لنا ايش؟ فاضل لنا البروبرتي طيب خلينا نشيل الكلام هذا كله اللي تحت ما نحتاجه هنحتاج دحين نكتب البروبرتي فاليوم هنكتب مانيوال بروبرتي خلينا نشوف كيف نكتبها كتبناها المرة السابقة وخلينا نعيدها الآن من جديد فنقول له public decimal balance public تبغى البروبرتي حقتك تكون public عشان الفايلات الأخرى الأوبجكتس الأخرى تقدر تقرأ منها public طيب decimal balance لاحظوا البالانس هذه كابيتال طيب بعد كده هقول له ايش زي ما تعودنا get عملنا ال get طيب ال get ايش هتعمل لي هتعمل لي return اكيد صح ايش ال return اللي نبغاه فنقول له return balance اللي هو ب small uh, letter ال balance اللي ب small letter balance شايفين احنا بنعيد نفس الكلام اللي قلناه المرة اللي فاتت فيرجع لي هذا البالانس انا ما اقدر ادخل على البالانس دايركتلي من الاوبجكتس فانا اتلاعب على الكود بحيث انه اخلي الاوبجكتس تدخل على آه تدخل على البروبرتي اللي هو public void آه عفوا على البروبرتي هذا فالأوبجكتس حتدخل على البروبرتي public decimal balance حتدخل على البالانس هذا اللي بالكابيتال وعن طريق هذه البروبرتي حتستطيع انها تاخد القيمة حقت البرايفت الانستنس فاريبل فاللي حتسويه الأوبجكتس انها حتستطيع الدخول وقراءة الكود هذا عن طريق البروبرتي فحتدخل على هذا البالانس فاحنا في الكود الثاني حنكتب البالانس اللي بالكابيتال لا تنسوا بالكابيتال وبعد كده حنقدر نقرأ الانستنس فاريبل حقنا اللي هو برايفت ديسيمال بالانس عن طريق البروبرتي فقلنا له ريتيرن بالانس وبعد كده آه طبعا نسينا نحط السيمي كولون بعد كده نقفل القوس بعدين نقول له سيت فبعد كده ندخل على سيت عادي سيت فسوينا سيت الان لاحظوا معايا في السيت هنا حنسوي شغل شويه زياده طيب كتبنا كده الكود حقنا الكلاس آه اخر شيء كتبناه كان الست خليني اشرح لكم ايش الست فالست هنا انا بعمل فاليديشن ابى اتحقق من القيمة اللي عندي هل هي صحيحة ولا لا لانه اذا كانت القيمة اللي عندي ماينس معناته ما حتضيف شيء للبالانس صح ولا لا انا بتأكد انه القيمة حقتي صحيحة وعندي شرط هنا فايش هو الشرط انه لازم يكون الفاليو ما يكون اقل من الصفر فأنا إيش أسوي؟ إذا دائما عندي شرط إيش حامل؟ هستعمل if statement فالشرط حقي قلت له إذا if ال value أكبر من أو يساوي صفر معناته عين ال value ده خلي ال balance يساوي ال value فال balance حقي صار اتغير الآن صار هو ال فخلينا نبدأ بس كده نتكلم عن ال floating points هنا استعملنا decimal صح ولا لا؟ أنا متى استعمل الشغلات هذه؟ تخيل إذا أنت بتعمل كود يخص بنك ما عشان تعمل لهم حساباتهم وشغلات زي كده معناته أنت بتتعامل مع فلوس صح؟ والفلوس العملة حقتها ما فيها لعب ما في إنك مثلا تجبر رقم لا لازم تحط الرقم بكسوره ف للموضوع ده لغة السي عملت إذا أنا مثلا كتبت كود زي كده صفر شوفوا هنا صفر بوينت خمسة خمسة أربعة أربعة وحطيت إم زي كده لغة السي هتفهم إنه إم هذه معناها كلمة ماني معناته أنا إيش بشتغل على الفلوس ما في لعب تمام لكن برضو إذا أنا عندي قيمة مثلا نقول بوينت مثلا خمسة فاصلة مثلا ستة ستة ولا سبعة 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 طيب كيف أنا أقدر أخذ القيمة الصحيحة حقت هذه الريل نمبر لأنه عادة ممكن الكمبيوتر حيجبر لي ويخلي لي هي كده تخيل لو أنا أحتاج ديجيت زيادة أنا إيش أسوي عشان كده التايبس حقت الفلوت في الكمبيوتر أو في السي شارب خاصة قسموها إلى ثلاث أقسام 
فعندك اول قسم اللي هو يسموه سنجل بريسيجن فلوتينج بوينت سنجل بريسيجن فلوتينج بوينت والثاني دبل بريسيجن فلوتينج بوينت طيب فقلنا عندنا السنجل بريسيجن فلوتينج بوينت وعندنا الدبل بريسيجن فلوتينج بوينت وبعد كده في عندنا الديسيمال تايب خليني اقول ايش هي هذه الشغلات هذه عباره عن مخازن ستورج فمثلا الفلوت اللي هو تكتبه كده فلوت طيب بعد كده عندي الديسيمال اللي هو دبل ده دبل يا سلام طيب ايش الكلام هذا خلينا نتكلم تقنيا عن الموضوع ده الفلوت يتحمل كم قيمة يتحمل 7 digits يعني اذا انا بقول 7 دوت 5 5 5 دوت 3 3 3 هذا الماكسيموم حق الفلوت بينما الدبل يتحمل كمان 14 14 خانة والديسيمال دبل ال 14 فهذه هي الستورجز وحدات التخزين للارقام العشرية في الكمبيوتر فانا دائما عشان اكون في السيف سايد احب استعمل الديسيمال لانه حيغطي لي كل الارقام لكن خليني اقول لكم شيء ثاني اذا انا الارقام عندي بسيطة يعني 5.2 5.10 5.0 يفضل اني استعمل الفلوت لكن ايش اللي السي شارب تفضله بين الثلاثة دول الدبل لانه جميع القيم اللي انت بتدخلها في السي شارب حطت له تمانية فاصلة سبعة 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 اي رقم على طول هو السي شارب بتفهم اوتوماتيك انه دبل فبتحوله لدبل فانا احاول استعمل دبل اكثر ما اقدر لكن عشان كمان اكون في السليم الديسيمال حتغطي لي جميع القيم طبعا هذا كله يعتمد على الارقام اللي انت بتتعامل معاها وكبرها والسيستم اللي انت بتشتغل عليه فهذه هي الفكرة من التايبس حقة الفلوت فاحنا هنبدأ نشتغل معاها آه ان شاء الله في الشابتر هذا وان شاء الله مع الوقت هنبدأ نفهمها اكثر واكثر هذا هو الكود حق اليوم ما في حاجة جديدة لكن المرة الجاية حنبدأ نكتب الكود الثاني وحتبدأ توضح الصورة أكثر شكرا لكم أتمنى يكون استفدتم